வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரோட் சைடு மசாலா பூரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க இலைச்சோறு குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் மசாலா பூரி செய்ய போகிறோம் இன்றைக்கி அதுக்கு பூரிக்கு மாவு பிணைஞ்சி வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டம்ளர் ரவை சேர்த்துருக்கோம் அது கூட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா மாவு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் கொஞ்சமா ஊற்றி இதை வந்து பூரி மாவு பதத்துக்கு பிணைஞ்சி வச்சிடலாம் மாவு பிரிஞ்சு வச்சு மேலே லைட்டாக எண்ணெய் தடவிட்டு கொஞ்சம் மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஊறட்டும் நம்ம மசாலா செஞ்சுட்டு வந்துட்டு அப்புறம் பூரி சுட்டுவோம் மசாலா பூரி செய்கிறதுக்கு இப்போ பட்டாணியும் உருளைக்கிழங்கையும் குக்கரில் போட்டு ஒரு நாலஞ்சு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் மசாலா பூரி செய்ய தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் பட்டாணி காஞ்ச பட்டாணி தான் முதல் நாள் நைட்டே ஊற வச்சு வச்சு உருளைக்கிழங்கு கான் சிப்ஸு மிக்சர் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா ஒரு நாலஞ்சு மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு பட்டை மூணு கிராம்பு பூண்டு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் புதினா கொத்தமல்லி வாங்க செய்யலாம் மசாலா செய்கிறதுக்கு இப்போ எல் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் பட்டை கிராம்பு மிளகு அதை வதைக்கலாம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம திருப்பி அரைச்சிட்டு திருப்பி மசாலால கொதிக்கிற வைக்கதான் போகிறோம் வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி போடுவோம் கொஞ்சம் வதங்கணும்னையும் எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம் இது கூடவே கொஞ்சம் புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்து அரைச்சிடலாம் இப்போ பூரி செய்கிறதுக்கு மாவு வந்து தேய்ச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி கேப் எடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ போட்டு எடுத்துடலாம்
மசாலா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கோம் சூடாகிடுச்சு இப்போ அரைச்சி மசாலாவாக நல்லா கொதிக்குது ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா சாத் மசாலா போடுவாங்க நம்மள்கிட்ட இல்லை அதனால் போடல போடாட்டியும் நல்லா தான் இருக்கும் இது வந்து தண்ணியாக தான் இருக்கணும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுருவோம் நம்ம வந்து பட்டாணியும் உருளைக்கிழங்கும் முதல்ல வேக வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை வந்து அதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ மசாலா நல்லா பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு நம்ம குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ போய் பூரியோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த பூரியோட போட்டுக்கலாம் மசாலா கொஞ்சம் நிறைய போட்டுக்காங்க அது பூரி எழுத்துரும் மேல ஒரு பூரி இப்ப நாம ரோட் சைட் மசாலா பூரி செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் சூப்பராக வந்திருக்கு இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க எப்படி இருந்துன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்